Дорогі гості, дозвольте привітати вас на гала-концерті конкурсного огляду різдвяних пісень та колядок «Різдвяна зіронька». Час В'янус, чи час Рождества був, а є зазрачним, а вінімочним. Коли люди помагали єдно другим, а й ми днес – це ми помочі маленькому Філіпкові. Днес, почас нашого галаконцерту, будеться робити збірка прималенького свійничанина Філіпка. І кожному, хто має можливість приспіти, будемо вдячні. А ми починаємо. Швидко стійко. Zakrylo sa perím vločkou snehovou, len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou. A v obločku svetlo svieti náš vianočný strom, vôkol neho krdel deti, ožil tichý dom. A v tom dome láskou dýcha, každá byto živá, čarovná je vianočná noc, krásna, podmanivá. Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší a zdá každý človek na zemi. Dokonca aj maličkému dieťatku v perinke sa rožiaria očka pri pohľade na rozsvietený vianočný stromček. Čano Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole a štistým srdcom privíta Ježiška. Nič pred rizdvom. Se mier i spoky kožnej rodiny. Це чарівна казка старовини. Це та ясна зоря, яка ще довго буде світити нам у майбутньому. Це голос наших предків, що знову-знову поживає в наших душах. Це навіть нос скромної яскині, а худове. А й так го узнава целий свет. При його мені сазогне кожне колено крестяна, či už bohatého, alebo chudobného. Preto by sme si mali byť ešte viac vážiť ľudské hodnoty, ako je láska, pohľadenie, úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora. Boh chce, aby sme sa čo najviac podobali dieťatku v jasničkách. Mudrci prišli Boží dieťa privítať a priniesli mu dary. My ho tiež chceme privítať a ako dar mu prinášame naše kordy. S koledami ako piesňami sa stretávame najmä v predvianočnom a vianočnom období. Sú súčasťou našej histórie a kultúrneho dedictva. Predpokladá sa, že samotné koledy ako oslavné piesne majú pôvod v rímskej ríši. Vznikli počas oslav nového roka Kalandér. U Slovanov sa koledy chápu ako ľudové piesne, spievané pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov v období Vianoc. Slovo koleda má viacero významov. Označuje nie len piesne spievané vo vianočnom období, ale aj hovorené či deklamované vinče a želania hojnosti. Koledou sa nazývala tiež obchôdzka spojená so spevom a vinčovaním, ale aj odmena, ktorú koledníci dostávali od navštívených rodín. Koledníci so sebou prinášali dobrú náladu a nádej na lepšie časy. Po zaklopaní na dvere so želaním bohatstva, zdravia, šťastia a požehnania pre rodinu často dostali odmenu v podobe jedla a sladkostí. Joj, ďakovať i Bohu už sme po večeri, ale što všetké sa rozišli a ja teraz zostala sama. Prišli po poľadu Vani. Ja sa musím pripraviť, že by aj Diana što pripravila, že do toto što prišli poľadovať a vyčovať, že by mi mala ešte vôbec iný. Nedali by ste nám náš Betlém pre ukázaty? Dávame, dávame, ale poďte, budeme rádi. Ľudia, radíte, Hrista, vitajte, Božiu mu srnu slavu, oddajte. 
Sláva na nebi, Bohu sviatovnú, na zemi spoky, na zúskom. Stoja viem sely poja, i kojo zvršiajú. Ja nemôžu pochopiť, ja je vidím. I kojo zmršiajú, ja nemôžu pochopiť. No dáš to stálo si ja? To na tebe čustu. I ja to jen vidím. No čo dáš to stálo si ja? To pochopiť i nemôžu. I ja myslím,
bolo už odávna súčasťou našej kultúry. V mnohých regiónoch je aj dnes príležitosťou pre deti a mladí nadviazať na krásne tradície našich predkov. Ako v rozmanitých ľudových tancoch, piesňach a krojoch, tak aj v koledovaní môžeme vidieť jedinečnosť a vynachádzavosť našich prarodičov. Je krásnym prejavom viery to, keď po spoločnej oslave Božieho narodenia vychádzame do ulic, a radostnú zväz roznášame do sveta. Silno vnímame, že koledovanie dokáže zjednocovať farnosti, priniesť úprimnú radu zo spoločenstva a mnohí si vianočné sviatky bez koledovania nevedia ani len predstaviť. Koledovanie, polazovanie, vinčovanie, chodenie s miestou, s Betlehémom je však hlbokou súčasťou našej kultúry. Prijanie šťastia a materiálnej hojnosti je u nás spojené so zvestovaním radosti spod narodenia Božieho Syna. Bez ohľadu na to, ako máme vieru, koledovanie je vyjadrený v ľudskej dobrodilosti a lásky.
teraz sa nám predstaviť Zuzana Maglachová na Rizdviany Sviatná. Sandra Pavloviča, zaspívajme si koľadku. Zaspívajme si koľadku od srdca veselo, jedna z jadná srpečná šovka dražku za prvo. Oh, my God. 
Карин Шлампьякова, Анна Пастырян Мовы.
Monica Perdiova, Manoli Zoria. Вагелева, радуйтеся усі люди.
Красной школы Карпатска при Вифлее Салаши.
Анна Книжова, а Вера Кополовцова. Ста Давиде с гуслем.
czudu. Teraz przed krwim czołowi, żeby z tego roku kisi lipsze mało. Był to muszę tworzyć zdrawia, szczęścia, złożej wielosti, żeby z tego mały pełne wyżyłem samej radości, aż jawnym starostem. Kupa włosy z Wyślisz, Panie Boże! Spiwana Pojgowna Skupina z Trotkościami. Хотіла подякувати всім співорганізаторам, якими є Пряшівський самоврядний край, місто Свидник, музей української культури у Свиднику, Верхньо-Шарівський освітній осередок Бардієві, пані приматорці міста Свидник Марцелі Іванчовій, під защитою якої проводився цей захід, а також тим, які також нам допомагали. Це Анна Києвська, наша газдиня сьогодні. Мір'ям Божікова, голос якої ви чули. Христина Вкірова та Владо Макара, а також Любомира Олеярова. А спривадзала нас сьогодні людова гудба «Стропков'яні». А традицією нашого свята, гала-концерту, завжди є остання колядка «Добрий вечір тобі», яку ми завжди співаємо разом. Добрий вечір тобі, пане Господи! 